。所以说，把两个特性都写了出来，它既是在民间和朋友圈流通的，同时它有一部分呢进贡到了这个宫廷里的。所以这首诗呢，我觉得他写的应该是非常真实的，因为他和这个《郎亭记》之间的私人的关系。来讲的话，他不可能去瞎编的，或者是乱说的。我觉得这个诗反映出来的很多的应该是真实的细节。那我们回过头来看这个展览的这，我自己特别喜欢的这个小碗啊，那就是把这个狼鸟的这个特点完全的表达了出来啊。它这个呃脱口啊，然后这个又往下流的这个这个这个越越流越厚，呃，这个红的光芒都是收敛在这个釉色里面了，像红宝石一样啊。然后呢？非常好的停在了这个足上，他把这个脱口啊，这个狼不留的这些特征都表现了出来，而且他这个造型和釉色的这个质感，就是追求永轩的红釉啊，所以说呢，哎，这个碗应该是没有把底片发出来，它的这个圈足里是翠青的苹果青色，呃，代表了这个非常就是我们认为最典型的狼鸟寺的一些特点啊，所以这个也是一个我个人比较喜欢的一件很小的一个碗，那么可以跟。刚刚在纽约的拍卖会上成交的那一件宣德的小茶盅做个比较，那个茶盅也是呃卖的很贵啊，呃卖了好像是卖了一百五十万美金啊，创了一个新的一个价格，所以说这个红釉看来是越来越受到市场和我们大家的这个关注了。那么除了私人的记载，我们看到他的好朋友跟他共事过的刘廷基记载过，他的好朋友在诗词的来往里有写过。那么宫廷的记载有没有呢？啊，虽然没有正式记载过《郎亭集》去郎尧去这个景德镇造瓷器这个事儿，但是你看啊，在《清宫瓷器档案》里有郎尧的记载已经出来了。这个记载呢，在之前是没有受到这个梳理和受到这个关注的。那么这回呢，我们看到啊，在这个记录里面，我们已经搜到了是康呃乾隆三年，大家看第一条啊，乾隆三年。九月份的话，就已经有记载，狼窑盖碗一件入到宫里面去了。然后狼窑盖碗一件带进啊，这个就很有意思了。乾隆三年就已经有狼窑瓷进入到宫里面去了。那么到了后来就越来越多了，不光是有乾隆的花尊，还有甚至有乾隆啊，这个哎有有有这个定窑的花尊啊啊 ，sorry， 狼窑的花尊，还有你看这个这个呃奴才进的是。狼窑的彩屏一件，彩瓷都有了。那虽然它文字记载里我们能不能想象这个到底什么样子，但起码狼窑这个名字已经进入了《清宫瓷器档案》里面了。这个是一个非常重要的信息啊。再到了光绪的话就更多了，花样越来越多了。包括他写这个，在这个光绪的这条里面记载的话，他有这个狼窑的这个拓壶一件。啊，这一件也是正好是在我们这个展览里出现的这件，釉色造型、这个质感都是非常非常呃漂亮的一件纸，这个拓壶啊，就可以跟这些资料进行对比。所以说，除了朋友圈的这种文字的这个描述以外呢，我们看到宫廷档案里已经有了，而且最早是在呃这个乾隆的三年。如果可能，我们往往前再梳理，也许可能会更有更早的记录。但是目前所知的话，是乾隆三年九月就已经有狼窑盖碗。那么大家问这个狼窑盖碗是哪儿来的呢？它是怎么进入宫里来的呢？那有可能就是我们刚才讲的，它已经在当时就流入民间了。流入民间以后呢，后来又把它送到这个宫里来的，是这样的一个过程啊。但是具体这个狼窑的流向和狼窑是如何进到宫里，而且宫里怎么给这个狼狼窑定级别的，那我们可能还要做进一步深刻的。这个文文档的梳理，我们期待更多的宫廷档案能给我们提供更多的这个信息啊。所以说，大家看到，除了朋友圈的比较浪漫的、比较个人的这个感情色彩比较重的描述以外呢，宫廷的瓷器档案里已经有了关于这个狼窑瓷进贡的这个记录啊。所以这是非常重要的这个信息。那么还有就是说，再说到最后，那么这个带着乾隆的。玉呃，这个这个玉题诗的瓶子，那更加毫无疑问，它是属于真正的这个供入这个狼庙、供入这个狼庙的这个呃供词了。那么很显然，最重要的例子呢，就是我们故宫收藏的这件穿戴瓶啊。大家看的这个是它的这个呃脱口啊、流釉啊，呃和还有这个釉的这个质感呀，呃各方面
都毫无疑问是一件狼腰红釉瓷啊。它底下带的这个玉题诗呢，也说明了真是皇帝都呃乾隆皇帝都看走眼了，把他认为是宣尧，而他的名字就是咏，呃，宣尧祭红亭这么的一头一首诗。那么所以说，呃，共入这个御前赏玩的奇珍，狼腰也是一号，狼腰也是一号。虽然他没有款啊，皇帝把他那个刻了上去。但我们也知道，就是其实狼窑瓷在这个时候呢，已经是成为御前赏玩的重器。它可能就跟这个所谓的成化呀、跟宣德呀、跟这个汝窑啊，都是并列的珍宝。皇帝居然给他写诗，就说明这个红取得的成就，仿古的这个程度之高，皇帝都打眼了。那所以说，这也是一个很明显的例子，就说明啊，狼窑瓷的这个身份和地位啊，要比我们想象的要高得多。那么在最后，我们看了私人的文档里有记载，那么清宫的瓷器档案里有记载啊，皇帝也亲手给他写过诗，他确实是宫里面珍藏的这个这个这个珍宝。那么我们看看考古发现里居然也有啊，那么在这个呃二零一四年的时候。江西文物考古所，还有景德镇的陶瓷考古研究所，还有北京大学，我们做了一个联合的考古，包括故宫啊。二零一四年对景德镇明清玉窑进行了一个非常大规模的联合考古。那么在这一次的考古的这个呃这个行动当中呢，当然考了很多明代的这个瓷片出来，瓷窑和相关的这个瓷片出来。呃，但是呢，呃，最后在这个考古的文章，他好像没有发表真正的详细的这个考古报告。但是在他发布的资料里面提过，啊，已经在这个呃龙珠阁以南的探方内出土了大量的康熙时期的瓷片，这个里面包括什么呢？包括了紫金釉、啊郎红和纪兰釉的瓷片。那么这个发现呢，呃，也清晰的证明了当时这个呃康熙的这个御窑上的确是制造过这个郎窑红的瓷器的。所以说。呃，这个我们期待这个考古结果，呃，图文并茂，什么时候能出版呢？我们就可以一睹这个康熙的瓷片出土是个什么样的状态了。但是通过这个简单的描述，我们就知道御窑厂其实烧过狼窑红这个瓷片的。那具体什么样的狼窑红，是不是狼窑红呢？那我们要看看这个记录。但是，呃，挖出了这样的瓷片，毫无疑问啊，就说明，说明这个窑址上的确是有烧造过的痕迹。那。所以说这个是很有意思的，这么一个一个考古上的啊方面的给我们的一个大的很大的一个线索。那么，真正的狼窑是什么啊？呃，我们看到都没有款，呃，有很多说法，呃，在原杂志里也好，这个这个呃呃宫廷里的记载也好，它都是很模糊，非常的模糊啊。啊、呃，红釉瓶、红釉盖碗、红釉彩瓷、呃，白釉脱胎、呃，描描金的双龙。这些都是很概括性的、很很模糊的东西。落实到实物上，哪些才是真正的狼窑瓷呢？我们通过这个文献的这个比较，我们学者们现在基本上有一个共同的一个认识，就是说，凡是写有纯一堂款的瓷器，才能叫做真正严格意义上的狼窑瓷。为什么？大家知道纯一堂那个堂号。就是江西通志里的这个记载过的是皇帝亲自赐给郎廷吉的，那么也表示这个堂款只有他本人能用，别人是应该是不能用的。于是就表明写着纯一堂号款的这个瓷器，就应该是郎廷吉真正本人去督烧，或者是他下命令或者他委托人去烧的瓷器，才能叫做真正的郎窑瓷啊。那么。这回的展览呢，我们也非常非常的有幸，呃，应该是特别的感谢这些收藏家的朋友，非常的慷慨啊。我们这回是聚集了一批，呃，之前都没有出现过，也没有发表过的一些狼窑纯一堂款的这些材料啊，呃，公布了给了大家。那么再一次刷新了我们对狼窑的看法，我们对纯一堂的看法和我们对狼窑瓷的真面目的看法。因为这一批的这个瓷片呢，啊、呃，我你看这个有。最常见的这个所谓的过墙的这个呃竹缝的小斗笠碗啊，这个是比较常见的品种。但是这回的这个小小的这个小酒杯，里面画的是青花的小梅花，还有下面的这个呃呃这个呃炉子的残残片啊，还有最重要的是上面的我们放在那个柜子里的那个白釉的小尊啊。这些都是以前啊没有见过的器型，没有见过的新材料啊
，当然是最重要是包括了这个合款，合款是代表了独一无二，是代表了这个郎窑瓷的这个重要性和它的这个呃这个这个啊它的地位吧，是在这个什么地方？我说这个官窑款。盐号款和他的私人藤号款并写在一起的，就仅此一例啊。呃，如果是做过调查，我应该知道的，写这种合款在全世界范围之内应该是极其少的，应该说比汝窑还要少。所以大家知道这个瓷片是多么的珍贵啊。本来香港的大收藏家专门收藏这个单色釉的简先生，竹月堂珍藏，他有一件这个完整的这种这种蓝釉的这个合款的碗。呃，但是呢，很可惜我也借不来，因为他拿去巴黎做展了。那于是呢，我们就没有办法借来。但是啊，没想到我们借来了一块这样的一个瓷片，所以我也在此呢，感谢啊这个藏家、呃、慷慨的把这个瓷片借来，给我们这个展览呢带来了一个非常重要的一个一个一个展品啊。所以说啊，这一批写着“纯伊藤”款的瓷器呢，应该在理论上来讲是真真正正的郎窑瓷啊。那么我们认为这个。这种款，呃，也只有郎窑，呃，有郎廷基本人啊，有这个资格来写这个东西。那么我还发现呢，啊，其实他的这个制作的这个款式啊，呃，他的风格是非常有特点的，他是属于私人性质的，所以他就非常富有变化，他的私密性质是很重的。我们看到他都是富有文人的气息的东西啊。所以这个呃，狼窑的产品呢，我们看到啊，它兼顾了仿古和创新啊。我们看到它既有仿这个呃郎红这种非常典雅端庄，专门仿这个明朝的呃各大名品的这个作品，同时它也做了这种小酒杯呀、啊、小炉子呀、小瓶子这类非常富有个人色彩的东西。所以它是一个仿古和创新兼顾的这么一个烧造的过程。那么。那这回呢也是特别的有意思，就是我们的这个王一农先生啊，也是做了一个非常有趣的工作，那就是把这个集字啊，把我们这个奏折里啊，这个呃，郎廷基写的这个奏折里这个字儿给集了起来，因为我们要观察到底郎窑和郎窑的款是个什么样的款呢？我们就把这个他的这个奏折里的几个字给集了起来，用款的方式把它组合了起来。那么大家看左边的这个黑白的款呢，就是从奏折里的字儿集了出来啊，放在一块儿的。那么右边的这个款呢，就是我们刚才看到的前面这个，前面这个瓷片合款，这个蓝色的合合款上这个这个款，我们把它放在了一块做了一个对比。所以大家可以看到，直观的看到这两个字体之间的关联性啊，其实是很紧密的。那么由此就可以说明啊，是这个这个奏折上的字，包括我们在书画上看到郎廷基写的那些跋，这些毛笔字的笔记和风格，跟这个款的这个风格都可以做一个对比。所以说，我们是从这个方式和方法角度切入来看看纯一堂款和合款这种款字的写法跟郎廷基的关系在哪里。所以这是一个非常新兴的角度来切入来观察，而且呢，随着这个款被辨认出来以后，我们还可以辨认一批我们叫狼窑系列或者叫狼窑家族的这个款。我们看到下面的这三个款啊，它都是跟狼窑这个笔记是非常近似或者相似，或者这个风格是非常接近的。那么从这个角度和这个线索，我们就可以啊，慢慢的辨识出来哪些呃这个瓷器啊，呃，它这个款子是从狼窑的这个风格演变出来的。那这是一个呃非常有趣的角度。啊，那么这个我们看到展展厅里边的那个红釉的小梅瓶啊，底下是带款的，这个款字就跟我们上面那张图的左手边，大家看到右呃左下角那个那个图啊，呃是一样的。然后呢，有一个仿永乐的翠青釉的这个盘子啊，还有一个红釉的碗。我们看到这个款字的演变，笔笔法的风格和用笔的这个手势啊，是如何如何从一个方向往另外一个方向发展。所以说，经由款字排比而辨认出来的狼窑细瓷器，也是我们这回展览的一个比较重要的一个门类。所以说呢，它也严格上上来讲，说它是给我们的狼窑瓷做了一次很大的扩容啊。原来我们对狼窑瓷认识的这个这个区域间是比较比较狭窄的，那么通过这一次从款字上去做一个排比的话，我们可以辨认出来它一系列衍生出来的跟狼窑或者跟狼廷基相关的这么一个家族式的这么一个呃。发展的模式啊，所以说
。狼窑的仿古和创新是非常有意义的，它除了仿这种特别特别呃著名的、出名的明代的大名品，像仿这个呃鲜红啊、啊宝石红啊、甜白啊、宝石蓝以外呢。他也做非常富有创新意义和价值的东西，比如说这个双鹿尊啊，这个造型就是他，就是他狼窑本身有的造型。同时，下面的这个非常典型，带着纯一堂款的这个炉子，虽然是个残件，但是我们可以想象它完整的时候呢，是一个非常非常具有这个文人味道的文房的东西，就说明他既做了。仿古的传统的东西，他也做了很多这个创新的东西。那刚才的小酒杯啊，和刚才的这个炉子，我们都看到，其实他在两个方向都有建树。所以狼窑并不是完全是仿古的，它也有创新的东西。所以这一批这个纯一堂款的新材料，给我们研究狼窑和研研研研究这个《郎平集》这个这个人，也带来了很多新的思考的这个方向。好了，那我们讲的这个讲到这个狼窑红，我们就要回顾一下，到底这个红意味着什么？这个红釉为什么受到这么多人的喜欢？那么这个红的价值在哪里呢？那我们中国人创造了很多釉色，为什么红釉就那么值得大家去关注，那么热爱呢？啊，原来呢，真正的一色的红釉呢，呃呃，这个这个在元代才开始始烧的。呃，在元代之前，我们知道唐代的长沙窑上就已经有一些甩的那个试验性的这个红材出现了，但那个是属于试验性质的。如果真正的以高温铜红作为一道釉来进行生产和烧造的话，是始于元代啊这个试验阶段。那么我们发现烧的并不好。那么这个红釉，高温铜红的高峰，这在哪里？就是在永乐、宣德啊。永乐的鲜红是天下皆知的，永宣德的宝石红更像是天下的至宝啊。那么后来，刘星元先生是做过这个调查，呃，通过大量的瓷片的排比的话，就发现这个烧造红釉是一个极其惨烈的行为。为什么？我们看到这个窑址上出土的那么多那么多红釉的瓷片，就知道烧红是一个非常艰巨的任务。它的这个技术难度也好，它的成品率也好，都是非常非常的高的啊。呃，这个所以说呢，我们看到那么多的瓷片，所以说你看到一件完整的红釉器，其实它背后是有千万件红釉是做了陪葬的，所以这个这个成本是一般人不可想象的。所以那句老话说“若要穷啊，烧狼红”是有一定的道理。你没有这个财力，没有这个技术的这个底蕴的话，你是根本想都不要想去做狼红的，或者是做红釉高温红釉瓷器的。那么这个红釉的高峰就出现在这个永乐宣德啊。永乐是以鲜红著名的，它是一种富有光泽、非常明亮、非常明艳的红色。那么宣德的红有一点不一样，宣德的红的那个釉的厚要比永乐的红要厚很多，它追求一种玉质感，所以说它这个宣德的红叫称为宝石红，它是一种英华内敛的一种釉色，非常的厚，而且呢表面呢是有带有一种斑驳的这个这个感受，啊一种半湿透的这个感觉。看上去这个层次感和它的内涵是非常的庄严肃穆的这个红色，所以它一出来就是名品。我们看到后来宣德之后呢，这个这个技术慢慢的就不受待见，失传了，也不能说失传，就慢慢的停烧了，就是因为它的难度太大了，成本太高了，成品率太低了啊。所以说，为什么我们说康熙这一朝最伟大的胜利就是把这个红又重新恢复了，就是因为康熙。呃，由头到尾都在试验这个红釉啊，嗯，而且他发明了或者创造了很多不同的新的品种啊，有我们熟知的豇豆红，那、嗯、么还有最重要的是仿宣红、啊，还有我们所我们今天要讲的狼窑红，还有牛血红，还有蓟红，哎、啊，这些不同的红的品种就是康熙一朝呃、啊、给奉献给我们陶瓷史的这些名品啊。那么到了康熙的后期，这个红的技术。那么已经被掌握了，它也变成非常成熟了。我们可以呃，那个很比较容易的烧出这种均匀的、一致的，呃，这个这个稳定的红色，那就是蓟红。所以，我们之前的这些红，慢慢的就退出了舞台，变成了蓟红一个颜色。所以，我们可以看到，从宣德到康熙这个时间段之内，是经历了漫长的这个黑暗期。那么，到了康熙，这个红又重新的被克服出来，而且呢，产生出那么多的名品啊。这就是康熙最大的这个艺术成就。那么，我们再来讲一点简单的这个化学方面，因为整个这个红釉的烧造啊
，它是一个非常复杂的这么一个过程啊，呃，牵扯了很多很多很方面的环境的因素、配料的因素、呃呃人的因素，甚至天气的因素都要考虑进去的。但是总的来讲，它是关于橙色剂的问题啊。橙色剂的问题，呃，我们看到中国所有的陶瓷上的釉色都是不同的氧化物啊变成出来的颜色，像我们的蓝釉啊，就是这个氧化钴，呃呃，呈现出来的蓝色。好像我们的红色的橙色剂是什么呢？就是铜啊。呃，我是在二零一五年的时候去了这个英国的巴斯的这个呃东亚艺术博物馆，他们正好在做一个红釉的专题展。啊，他们还很非常的专业啊，他们甚至把这个做红釉用的氧化铜的粉末都拿来做了一个展览，就是看看让大家看看这个红是怎么生产出来的。呃，你看看这个盒里装的黑乎乎的粉末，就是用来做橙色剂的氧化铜啊，就是这个东西让瓷器呈现了鲜艳的红色。我们发现这个氧化铜实际上是一个非常化学性质不稳定，也非常活泼的这么一种化学物啊。那它对温度的要求极其的敏感，它对这个温这个窑窑里面的这个气氛也非常的敏感，所以说，嗯，它的这个对温度的这个敏感度形成了它很难烧出正的红色来。大家看，铜在高、中、低三个温度里都会呈现不同的颜色来，它在高温的氧化焰里面它是绿色，中温的氧化里也是绿色。低温的氧化铝也是绿色。我们熟知的这个很早就出现在汉代的那种绿釉，叫铅绿釉，其实也是铜绿釉的一种。所以很早的时候，我们中国人就知道用铜呃作为这个呃橙色剂了。只是那个时候烧不出那么高的温度，我们用铅来降低了这个融化度。所以我们我们看到很多这个汉代的这个陶器上有反铅的效果啊，就是它用含含了大量的铅来做这个铸融剂，降低了这个呃铜的这个熔点。呃，所以说你看，在这个氧化焰里，高、中、低三个温度，它都是呈绿色。我们再看它在还原焰里面啊，它只有在这个高温的时候才红色，那到了这个中温，它就变成了绿色了。所以我们就看到出名的豇豆红上面有红变绿的效果，就是来自于这个铜这个氧化物，它在不同的这个气温啊、呃，这个温度里和在不同的这个氛围里面，它来来回的产生这个变化。所以你看，那么多一堆绿，它只能有一个很狭隘的区间能烧出这个红色来。这就是为什么这个在大量的窑址上出现了那么多的红瓷的这个碎片的这个原因都是不合格的，就是因为它受到呃火温的影响，它呈现出红色的这个区间是可能只上下只是不超过十度还是二十度的这个区间，一过了或者一一低了，它都烧不出这个红色来。所以它是非常敏感的啊。那么再看看铁。铁也是中国最传统的一种橙色剂啊，呃，有时候呢，它也呃产生出很多不同的釉色，它有时候也会给我们在判断这个釉的本质上，呃，造成一些困难和错觉。铁就更复杂了，大家看它在高、中、低和这个不同的呃养分的气氛里，它有黑色、有褐色、有红色、有黄色，还有青色，所以这个也是完全考验。这个窑师，他对这个釉的这个釉料的配方，还有他怎么控制这个火温，呃，这个炉子里面的氛围，这是一个非常复杂的，完全靠经验得出来的一套这个方法啊。所以说，这个也是简单的给大家介绍了一下橙色剂，为什么红那么难烧，为什么红那么名贵，就是在这里。它的其实化学的这个机制是非常非常的这个这个复杂的，我们看就是放到炉子里去烧就完了，其实不是，它是一个非常，而且炉子里会产生很多很多非人力控制的这个元素，影响它的发色啊，所以说烧红是一个非常困难，到今天为止，烧红高温铜红依然是一个巨大的挑战。这张图就可以给大家明显的看出红这个颜色能有多大的和多么广的这个变化啊。啊，这是美国最著名的美国的华盛顿的国家啊画廊啊，珍藏了二十三件呃这个，因为当时这个我们叫豇豆红，豇豆红也是高温铜釉的一种啊啊一种，它是在在这个第一期烧造，也是藏印选的开国大造里出现的名品啊啊，这个红是用吹的方法，用细竹管吹釉上气的这么一个吹釉的方法吹出来的红色。
啊，当时呢受到了这个这个美国和欧洲的这些贵族和豪门的呃强烈的这个这个这个反应啊，他们对这种红是趋之若鹜，花巨高的价钱去买这种瓷器啊，所以说那个时候江浙红是非常非常贵的啊。那么你看这呃呃一组这个江浙红的瓶子啊。就是非常用心了，这我估计他不知道花了天价才能把这些釉色凑到一块儿啊。就是你今天想去凑一组这样的柳叶瓶的话，我估计我觉得是天大的这个难度啊，他都凑齐了。啊，那当年的摩根呀，当年的若克菲勒这些这些超级豪门的富豪们，对这种中国来的中国的红釉都是都是非常迷恋的，他们买了好多。已经开播了一个小时了，好，我加快，呃，然后呢，呃，后来都捐赠给了这个博物馆，所以大家如果有机会去这个华盛顿国家画廊，还有大都会博物馆，你会看到他们对这个红的迷恋是超于往超过我们的想象的。那么这张图又告诉了大家，红这个深浅的变化，还有红和绿纠缠的这个模式和它的这个这个色相是如何的富有这个艺术效果的啊。所以说，我们古代的诗人有很多描述这个红和绿的这个变化，像云、像水、像美人的脸、像小孩的屁股啊，就是这种不同的形容词，把这种红给浪漫化、给拟人化了。就是因为红这一个元素，它能呈现出出这么多的色相，完全依赖于这个窑工对炉的温度的这个掌握，对这个空气流动的掌握，还有就是对油料、釉料里的配方的掌握。是非常呃重要的，这都是密布呃外传的这个秘方啊，所以说烧红的这个窑户都是非常厉害的窑户啊。当然，郎平吉和郎红是最著名的一种啊，在整个清代一朝乃至康熙这一朝，郎窑红仿的这个这个所谓的宝石红釉，那是有史以来仿的最成功的高温的铜红釉。啊，乃至到这个皇帝都打了眼了，把他的送给这个宣德的红釉的诗，呃，其实是呃填在了这个郎窑红的瓶子上啊，呃，所以说，呃，复烧呃高温铜釉的瓷器的，这是整个康熙时代都在进行的一件事情。我们在后面那个柜子里有一个残片啊，有个小小的残片，写着“大清康熙年制款”。呃，原来我们以为这个红可能就是后期，比方说郎窑或者郎窑后面的人才开始做的，但实际上呢，我们去看那个瓷片就发现，那个款啊是偏向于早期藏窑的款由此就说明，其实康熙从很早开始就开始做郎这个红釉的试验了啊、呃，官家也在做，民窑也在做，那么是到了郎平吉这个阶段以后，这个红才迸发出生命力，然后变成了一个经典。所以说，这个这个郎红瓷的这个呃来龙去脉呢，呃就是这样的一个情况，啊，所以我们看到，呃，郎红和呃郎窑的高温衍生出来的品种，在这一朝是非常的灿烂的，它造成了中国的这个红釉瓷达到了一个鼎盛的这么一个状态，呃，既有我们啊熟知的在藏窑名下生产出来的这个呃江豆红，它是吹釉的方法啊。呃，这个瓶子呢，虽然结了口，但是是华盛顿这个这个画廊也是珍藏的这一件，呃，非常重要，像云雾一样散开的，像迷雾一样的红，给大家一个浪漫的感觉啊。再就是这个仿宣红，仿宣红实际上是最高级的红啊。为什么仿宣红的前提是说它一定要按照永乐宣德的原木、原样、原色进行一比一克复的，才叫做仿宣红。它应该是官家指导之下。拿出来的资源给这个窑师进行克服的，因为这些东西都是珍藏在内府。比方说，我们在这个这个展厅里看到的这个僧帽壶啊，存世的宣德红釉的僧帽壶只有两把，一把是在台北，一一把是在北京的故宫啊。你看这个僧帽壶应该就是按照原物原样呃仿出来的，所以说在这个命题之下，仿宣红应该是最高级的。有官家的这个指导的这样的一个意味在里面，仿制出来的一批最高品质的仿仿的这个瓷器，郎窑红呢，实际上也是在这个范围之内，只不过呢，它的造型有本朝的风格，像我们看到这个小的直径瓶，呃，它就是本朝的造型，本朝的这个做法，呃，但它的釉质，它的这个釉的效果。也是追求以这个宣德的红作为它的目标，所以呢，郎窑红呢，这跟这个仿宣红是有一点区别，所以最核心应该是仿宣红的东西。
那么在外围，我们有本朝的这个造型出来的这个狼腰弓。那还有一个在外围一点的，我们叫牛血弓。大家看到这个高的这个屏幕，就是观音之牛血弓。牛血弓的特点是它的釉啊，特别的明亮啊。这个仿宣红也好，仿狼腰红也好，它的釉面是不会那么光亮的。但是这个牛血弓，它的玻璃质感是极其的强烈，就是一像透明的玻璃附在这个釉面一样，然后开片的效果非常的明显。而且它釉的垂流的效果也非常的厉害，所以这种呃瓶子呢，实际上是最受到欧美的藏家们的喜欢。如果大家去这个欧美的博物馆看，基本上它展示出来的都是这一类的红釉的瓷器，我们叫牛血红。所以这个牛血这个字呢，也是他们也非常认可，就像出泥的牛血一样啊，嗯、呃，非常的明亮。那么在最后，当所有的红釉的技术趋向于稳定成熟。大家可以非常容易的烧出一个均匀的、没有变化的釉色，其实这个才是宫廷的追求。他不要变化，他要求追求的就是庄严、肃穆、匀净、高贵，没有杂质的红。这个红就叫霁红啊。所以总结到后来就变成了霁红。但是霁红的这个技术呢，一出来以后呢，前面这些富有变化的、富有试验性的、富有各种各样的创思的红呢，就停止烧造了，那也失去了。这个阶段的艺术性，所以为什么我们喜欢狼腰红，是因为狼腰红是一个富有变化、富有创造性和极其富有感情色彩的这个红。大家看这个这个霁红，它后来的雍正、乾隆的霁红都是千篇一律，就是一个红，非常纯净的，不含任何杂质的，不含任何感情色彩的红。当然，它非常的干净，非常的纯净，在技术上来讲，它非常的稳定，它也格式化、固化。但是你看，我们喜欢这个变化，我们认为变化才是艺术的根本的价值所在，所以我们对这种充满了变化，它也许有瑕疵，也许胎不好，也许修刀这个修胎修的不好，呃，足修的不好，又留的不太，但是这种变化带给我们的这种思维上的、情绪上的、感觉上的这种变化和那个感受的话，是这种忌红不不具备的，所以我们依然把这种富有变化的。呃，这个这个红釉啊，奉为这个艺术上的这么一个呃卖点。那么讲完了红，我们再来讲讲这个绿啊，呃，摇狼摇绿或者绿狼摇也是我们行业里一个非常引人注目的一个话题，也是经常。